Vi vjerovatno znate, kad ste gledali, ja ne dolazim baš iz neke političke sfere, dolazim iz privrede i za mene je ovaj posao bio nepoznat. I ono prvo što sam primijetio jeste da vlada radi sama, da kažem jednokanalno, je li tako, akademska zajednica, mi imamo utisak da abstinira, je li tako, oni opet imaju utisak da mi abstiniramo kao vlada od njih. A konačno nevladne organizacije kritikuju sve i sve i mi vidimo nešto opravdano, nešto neopravdano, jel? I onda smo shvatili da bi mi zapravo trebali da radimo zajedno, da nađemo, ne moramo mi isto misliti, ali bi morali raditi na istom zadatku. I onda smo pozvali, baš kad je u pitanju bilo zapošljavanje, ovaj zakon o radu i to, i pozvali smo Transparency International i CCI i rekli, pa dobro, evo, kritikuju nas, ajte vi napravite to i mi ćemo to progurati. I oni sad radi na pravilnicima za zapošljavanje, s jedne strane, a s druge strane smo se obratili akademijskoj zajednici i rekli, dobro, evo, mi ćemo imenovat savjet, prvi puta poslije rata savjet, akademijski savjet, znači od sastavljenog eminentnih doktora nauka, koji imaju i neko internacionalno iskustvo, I dajte savjetu i te vladu, konačno šta treba, jel, šta vi mislite da treba da radimo, jer mi smo uspostavili neki program koji je nastao na osnovu sondiranja terena, analizu smo radili oko zaposlenosti, zaposlenosti tokova kapitala i tako dalje, i onda smo na osnovu toga napravili neki program, jel, djelovanja koji je međunarodna zajednica prishvatila kao vrlo, vrlo, vrlo dobar, jel, i pretvorila ga u reformsku agenciju. No, međutim, i dalje stoji činjenica da nam nešto u tome nije previše učestvovala akademijska zajednica. Tako da smo na određen način pozvali i ove s lijeva i ove s desna da zajedno s nama rade, jer mi imamo zajedničke probleme. Niti je, ne znam, poželjan kome neuspjeh vladi zato što ne sarađuje sa jednim i sa drugim, niti je kome poželjan uspjeh, ne znam, ne vladi, ne organizacija da to sve dignu na na neke medije i da kaže ovo i ništa ne valja. Znači, mi jednostavno moramo se okrenuti problema i bavi se problema malo više nego bavi se ko je šta, jel, i ko je gdje. Veoma je štetno, znači, usitnjavanje ekonomskog prostora. Vidite, i Evropska unija danas zapravo nije država. Ona je jednostavno funkcionalno tržište kapitala, jel tako, i proizvoda. Nije još niti radne snage, znači, ali kapitala i proizvoda jest. Znači, s te strane nema nikakvog opravdanja da se ne povećava regionalna sradnja i da se ne dignu sve, ama baš sve prepreke, znači trgovini i razmini, ma svega od kapitala, roba, pa čak i ljudi. I u tom smislu mi smo otvorili vrata, najprije ovde u kući, prema RS-u. Rekli, hajde, mi ponašamo se kao da smo... Ne znam, dva ekonomska prostora, jedan smo, za nas važe jedna pravila, isti je novac, je li tako, slažite se? Pa praktični zakon isti, harmonizirani su ti zakoni, je li? Zbog djelovanja tržišta ne može nešto RS napraviti skuplje nego mi i obrnuto. Moramo, inače će pobjeći. Svijet se globalizirao i samo oni koji to ne vide će imaš tetu. Oni koji to vide, rade određene promjene, otvaraju, podižu te barijere i znači ti profitiraju. Poznato da će sve biti jedno tržište, jugoistična Evropa, jedno krilo evropske energetske zajednice, tako da to funkcionira na tom principu. Na tom principu funkcionira i saradnja kad je u pitanju putna infrastruktura, tako i strategija, malo manje kad je u pitanju poljoprivreda ili turizam, malo manje kad je u pitanju okoliš, ali to gdje postoje konektivne tačke, kao što je energija, neizbježne konektivne tačke za sad i kao što je putna infrastruktura, To sasvim solidno funkcionira, čak i ovo, kad kažemo, federacija koja abstinira od tijeg međunarodnog, da kažem, nekog legitimiteta jer ga i nema, onda to funkcionira u tom smislu. Najveću prepreku u realizaciji zadataka koja ima jedna vlada vidim u jednom, da kažem, zadržavanju starog klišeja ponašanja. Nije tajna da su se svi izjasnili da hoće u reformu. Znači, da hoće u promjene. Ali kad to dođe lično do svakog ponosov, onda ljudi sami sebe nisu spremni mijenjati. I ja znam dobro, to je tako bilo i mi smo stalno radili reforme, odnosno restrukturiranja u privredi. I promjene, svi su za promjene, ali nisu da se njih mijenja. To je Toyotina izreka. Znači, svi su za promjene, ali nisu da se mijenja njih. To je isto i ovdje. Znači, deklarativno je devet stranaka izjasnilo se za promjene. Jel' tako? Deklarativno je međunarodna zajednica rekla trebaju vam promjene. Mi smo to u medijima propratili, jel' tako? Trebamo idemo u promjene. 
Međutim, kada dođe do toga da vi mijenjate, a šta su promjene, morate nešto mijenjati, ili tako, tamo kanal koji im je teklo, ne znam, toliko morate smanjiti, a na drugoj strani prebaciti, je li to penzijon i lijevo, desno. Znači, kada dođe do toga, onda takve se velike sile otpora stvore podržane od svih onih koji su podržali reformu. Razumijete? Da vi se onda pitate, dobro, u čemu je sad problem odjednom? Svi smo to htjeli. Evo, mi to provodimo, pa sad svi nećete. Sina regije je jedino, potencijal je samo u zajedničkom radu. Jer mi smo toliko sad rasjepkan prostor i toliko je to mal prostor da zapravo mi bi se svi trebali reklamirati kao jugoistočna Evropa, da ne govorimo o Jugoslaviji ili ne znam nije li. Šta su sad neke grane gdje mi ima prednost? Očigledno je da je industrija zamijenila, da kažem, morala prepustiti mjesto. Najvjerojatnije turizam ima veći potencijal od same industrije u Bosni i Hercegovini. Gledam dvije po milijarde maraka već od turizma koji ničim nismo razvijali. Raste, narasto je kometalna industrija koja je tradicionalna bila bosanska grana broj 1. Znači, regija jednostavno od prilike ima svoj potencijal u zajedništvu, u prepoznatljivom zajedništvu na tržištu, ima svoj potencijal u granama koje su vezane za njene prednosti, znači čista hrana i turizam, po meni je to tako. I naravno industrija, prehnam industrija, industrija koja je tradicionalno dobra, ali više ne može biti dominantna. Thank you.